மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் குடும்ப கஷ்டத்துக்காக படிப்பை பதிலி விட்டுட்டு இந்த வேலையை பார்க்குறேன் ஆனால் ஒரு பவுண்டை கொடுக்கணும் எவ்வளோ நான் ஆச்சு தம்பி நாற்பது அண்ணா டி நகருக்கு எந்த பக்கம் நான் போகணும் இந்த பக்கம் ஏதாவது பஸ் வருமா தம்பி ஸ்ட்ரைட்டாக போய் லெஃப்ட் விடுமா அங்கே ஒரு மெயின் ரோடு வரும் அங்கே பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும் டி நகர் பஸ் வரும் அதில் ஏறிட்டுப்பா இல்லை அங்கேருந்து தான் வரேன் எல்லா பஸ்ஸும் ஃபுல்லாக இருக்குது தம்பி அது மூணு நேரத்துக்கு பஸ்ஸு வந்துகிட்டே இருக்கும் வெயிட் பண்ணி ஏதுப்பா என்னப்பா ஊர் புதுசா ஆமாண்ணா என்னப்பா தம்பி வேலை தேடி வந்துருக்கியா இல்லை ஏன்னா அப்படி கேட்டீங்க அப்படியா பார்த்தாங்க ரெண்டு நாளைக்கு தாங்க மாட்டுக்கானுங்க அப்போ மூஞ்சி போகணும்னா அடி வாங்கிட்டு போகணுங்கோ காலைக்குள்ள வாங்கினு வந்துடுறோமா ம் சொல்லுங்க தலைவர் போன வாட்டி தான் விட்டுட்டீங்க ஜாக்கிரத ஐயோ பார்சல் வாங்கிட்டு வர லேட் ஆயிடுச்சு அவர் வேறு கத்துவார் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னார் சரி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆயிரத்தி இரநூறு ஓட்டு வித்தியாசம் இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட் தெரியும்ல ஆ தெரியும் தலைவர் ம் சீக்கிரம் முடி புரியுதா ஆ இன்னைக்கு நைட்டுக்குலாம் முடிச்சிடும் தலைவர் டேய் கோயம்பேலேருந்து பாஸ் வாங்கிட்டு இவ்வளோ நேரம் மாடா இவ்வளோ நேரம் என்ன புனிக்கிட்டு இருந்தா அண்ணே வர வழியில் ஒருத்தர் லிஃப்ட்டு கேட்டானே அட்ரஸ் நம்ம தெரிஞ்சுதானே அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு தா அண்ணா இல்லைண்ணே பாதிலே அறிக்கை விட்டு என்னப்பா ஃபோன் ரீசார்ஜ் இல்லையா இதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேண்ணா ரொம்ப நேரம் பிஸியாகவே இருக்கு சரி உக்கார் ஏ நீ அந்த சக்தி சோட் கால் பண்ணியா அண்ணா ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்கண்ணா 
வேறு நம்பர்லேருந்து கால் பண்ண குரலை கேட்டதும் கட் பண்ணுறாங்கண்ணா சொல்லுமா இல்லம்மா இன்னும் அதான் ஆமாம்மா இனிமே தான் வாங்கணும் ஆ சரிம்மா ஆ நான் பணத்தோட வரம்மா ஹலோ என்ன ரொம்ப நேரமாக ஃபோனை ரீச் ஆகல உங்கள் தம்பிக்கிட்ட பேசினேன் அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா அவர்கிட்ட பணமே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு பச்சையாக போய் சொல்கிறாங்க அவர் அப்படி தான் சொன்னார் எனக்கும் சேர்த்து எல்லா பணத்தையும் அவர்கிட்டயே வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னார் என்ன பண்ணலான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுறது கூட பிறந்த பொறுப்பாச்சு நானே தரேன் ஆமா பணத்தை எப்படி அனுப்புவீங்க வேற யாரு நம்ம பசங்கிட்ட தான் அப்படியா இல்ல இல்ல வேண்டாம் ஆமா ரிஸ்க் ஏற்கனவே நேத்து உங்க ஆளுங்களை பணம் கொடுத்ததா எட்டு பேரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதான் யோசிக்கிறேன் என்ன பண்ணலாம்னு இப்படி பண்ணலாம் ஒரு கொரியர் பாய போடுங்க ஒரு நாலஞ்சு டீல இருக்கு பணத்தை டெலிவரி பண்ணுங்க அப்படிதான் பண்ணணும் வேற வழி இல்லை புரியுதா அதுக்குள்ள டீலருங்களுக்கெல்லாம் நான் கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன் சரி ஏற்பாடு பண்ணுறது ஹலோ பார்சல் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ஆ பண்ணியாச்சுண்ணா எங்கண்ணா வரட்டும் சரி நீ என்ன பண்ணுற முதல்ல கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துடு அங்கே நம்ம பையன் ஒருத்தர் இருப்பான் அவங்கிட்ட பார்சல் கொடுத்துட்டு வந்துடு சரியா ஆ சரி நான் கொடுத்துட்றேன் டேய் கோயம்பேடுலேருந்து பார்சல் வாங்கிட்டு இருக்கலாம் வரமாடா என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆளுனாலே போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்பி பணத்தை கொடுக்க முடியல ஓட்டு கேட்குறப்ப எல்லா வேலையும் அவங்க தான் பார்த்தானுங்க டயர்டாக வேறு இருப்பானுங்க டீ கேட்குறேன் கேட்குறேன் நான் இந்த தடவை ஆட் பாக்ஸா இல்லை டிஃபன் பாக்ஸானா என்ன டென்ஷன் பண்ணுறீங்க எதில் போட தான் என்ன நேற்று 
ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போன அந்த மாட்டுக்கெலாம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பணத்தை வேறு ஜப்தி பண்ணிட்டானுங்க இப்போத்துக்கு வெளியால் பிடிக்கிற தவிர வேறு வழி இல்லை என்ன பண்ணலாம் சரி டீலர் சொல்கிறபடியே கேட்போம் டேய் அந்த கொரியர் பைக்கு ஃபோன் போடு போன் கட் பண்றானா டே நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டு வருவீங்கன்னு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொரியர் பையா எவனா இருந்தாலும் நான் சொல்றதுக்கு வரணும் ஆ சரிண்ணா பேர் சுரேஷ் நான் ஒரு கொரியர் பாய் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் பஞ்சரா இப்போதான் மெக்கானிக் ஷாப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஒரு வண்டியை உருப்படியாக வச்சுக்க தெரியல காலெலாம் ஒரு பக்கம் இழுக்குது கொரியர் பாயின்னு சொல்லிக்க அசிங்கமாக இருக்குது ஒரு ஏரியாவை கூட கண்டுபிடிக்க முடியல சார் சார் லிஃப்ட்டு கிடைக்குமா சார் ஆஹா ஆஹா இல்லைங்க நான் ஊருக்கு புதுசு டி நகர் வரைக்கும் போனோம் ரொம்ப நேரமாக லிஃப்ட்டு கேட்டுனுக்கிறேன் யாரும் லிஃப்ட்டு தர மாட்டேங்கிறாங்க நடந்து நடந்து காலெலாம் வலிக்குது சார் கொஞ்சம் லிஃப்ட்டு கிடைக்குமா சார் இல்லைங்க நானே நினச்சாலும் போக முடியாது ஏன்னா வண்டி பஞ்சரு அதுவும் இந்த நேரத்தில் கடையே இருக்காது லிஃப்ட்லாம் கிடைக்காதுங்க சார் நீங்கள் கொரியர் பாய் தானே ஏன் பார்த்தா தெரில இல்லை சார் நானும் ஒரு கொரியர் பாய் தான் சார் நானும் ஒரு கொரியர் பாய் தான் சார் இப்போ நாடி தோற்றதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் அசிங்கம் பார்த்துனானுங்க இந்த கட்சி விட்டு வெளியே போகலான்னு பார்த்தா விடவும் மாட்டானுங்க ஒன்று வெளியே போயிடணும் அது முடியாது உள்ளே இருந்தது கட்சி பேர் நாசம் பண்ணணும் அழிக்கணும் தம்பி ஒரு பக்கம் பணம் கேட்குறான் ஆனால் எம்எல்ஏ கொடுத்த பணம் ஓட்டுக்கே பார்த்தாது நான் இந்த எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறதுக்கு எம்எல்ஏ ஏன் எனக்கு பணம் தரணும் ஒரு பக்கம் தப்பாகவே இருக்கு டைம் வேற போயிட்டு இருக்கு இன்னும் உனக்கு ஆள் இருக்கிறானோ என்னடா 
என்ன <laughs> 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 என்னடா பண்ற கொசு கறி அச்சுன்னு என்ன முடியும் தம்பி அப்படிலாம் ஒன்று ஒட்ட முடியாது இன்னைக்குள்ள முடிச்சாகணும் ஏன்னா நான் அன்னைக்கு எலெக்ஷனு இல்லைண்ணே பண்ண என் வேலை போயிடும் டேய் இன்னைக்குள்ள பண்ணி ஆகணும் அப்படி பண்ணலை இங்கே உன்னை குத்தி போட்டு போயிடுவேன் இங்கே இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது அப்படியும் பிரச்சனை வந்தா அது எப்படி சமாளிக்க எனக்கு தெரியும் பிரச்சனை வந்தா எங்க தலை தானே கட்டுவேன் உள்ள சொல்லுவேன் தம்பி உனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் டைமு அதுக்குள்ள வேலை முடிச்சுட்டு போறியா கமிஷன் எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டு போட வேலையை முடிச்சுட்டு கமிஷன் பேக்கில் வச்சுட்டு போறத விட்டு கொல்ல பண்ணிட்டு இருக்க ஆனா உனக்கு ஒரு நாள் இருக்குடா தம்பி எனக்கு இதுதான் முக்கியம் ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது டேய் ஹலோ குமார் முஸ்டண்டா எல்லாமே எல்லாமே டெலிவரி ஆயிடுச்சு ம் சரிடா தம்பி இதை மட்டும் முடிக்கல அவ்வளோதான் என் பைக்கு டேய் வண்டி வந்தாடா ஆமாண்ணே ஈவினிங்ல இருந்து அவன் வண்டியில் தான் சுற்றிட்டு இருக்கேன் வண்டி மூவே ஆக மாட்டேது ஆனால் பஞ்சர்ண்ணே அதுதான் கச்சி மிட்டி ஆஃபீஸில் விட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா நீங்கள் எடுத்துன்னு வந்துருக்கீங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் வந்த வண்டி தெரிலடா சாவியோடு இருந்துச்சு எடுத்து வந்துட்டேன் என்னப்போ எவன் கேட்பான் ஹலோ இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் பணம் டெலிவரி ஆகிடும் தப்பி தவறி கூட நீ உழைக்கிறாத சரியா ம் சரி நான் டெலிவரி கிட்டலாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் பணம் வந்துடும்னு டேய் எதுக்கும் அவன் வீட்டை பார்த்துட்டு கட்சி ஆஃபீஸ் வந்து சேருங்க சரிண்ணா அண்ணா இதை நம்ம கட்சி ஆஃபீஸில் கூட்டு கொடுத்துருக்கலாமண்ணே டேய் எழுத்து பில்டிங்னா நம்மால் ஒருத்த கேமரா வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இது கண்டிப்பாக நியூஸில் வந்தாகணும் ஏன்னா அந்த பையன் ஒரு டைம் தோத்ததுக்கு என் எவ்வளோ இது பண்ணா இதை போட்டு ஆகணும் ஓ தலைவரா இது எம்எல்ஏக்கா இல்லை கவுன்சில் இருக்கானே டே மூதேவி இது கவுன்சில் இருக்குடா அண்ணா நீங்கள் நடந்து போகிறது மனசு கஷ்டமாக இருக்கணும் ஏன்டா திடீர்னு இவ்வளோ பாசம் டேய் கீழே குஞ்சு கொசு அடிச்ச நினச்சியா பிரேக் ஒயர் லூஸ் பண்ணியிருந்தேன் சும்மா நெட்டு எஜ்ஜில் இருக்கு ஹலோ சத்யா 
எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா வண்டி மெக்கானிக் ஷாப்பில் இருக்கு பஞ்சர் எடுத்துட்டு வந்துரு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நான் விஷயத்த சொல்லி வர சொன்னேன் இல்ல பதட்டமா இருக்கு முடியாது சொன்னா மிரட்டுறானுங்கடா சரி குடு நான் பாத்துக்கிறேன் இதுல மொத்த பணமும் இருக்கு கமிஷனோட சேர்த்து ஏய் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருடா கேரளா சமுட்டு இருந்துடாத ஆ ஓகே ட்ரை பண்ணுற உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இப்போ நோட்டி பதினாலாந்தேதி ஊருக்கு போகிறேன்னு பார்த்துட்டே பார்சல் கொடுத்துட்டு போனேன் ஆனால் நீ என்ன பண்ண எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணடா இது தெரிஞ்ச ஆஃபீஸில் ஒரு வாரம் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கடா ஓகே ஃபாஸ்ட் இஸ் ஃபாஸ்ட் டீஷர்ட் இருக்கும் போட்டுக்கோ சட்டப்போட்டு கொடுக்க விடுவாதாண்ணா அதுவும் இந்த நேரத்தில் டெலிவரி பண்ணலாண்ணா பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ நீ பண்ணுறா தப்பிஷ்டம் <laughs> குடுத்தியா பணம் அதை வச்சே நல்லா பண்ணலாம் ஏன்டா ஏன் அப்படி கேக்குற டே எல்லாம் பண்ணதியா சொன்ன அட்ரஸ் டெலிவரி பண்ணிட்டல்ல டே சொல்றா இல்ல அப்ப சொன்னது சும்மா சொன்னே டே என்னடா பண்ண பணம் எங்கடா எங்கடா இருக்கு டே பணத்தை பங்க போட போறோம் முடிஞ்சா வந்து புடிச்சுக்கா பார்சல் வந்திருக்கு ஆனால் பணம் வரல வெறும் பேப்பர் மட்டும்தான் இருக்கு வெளியால் பிடிக்கிறப்போ பார்த்து பிடிக்க மாட்டிங்களா சார் என்னங்க ஊர் இது வலிக்குதுங்க 
இந்தாங்க இந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிங்க இந்தாங்க இந்தாங்க ஆமாம் என்னாச்சு எதனால் இங்கே வந்தீங்க நான் வந்து திருச்சிங்க இங்கே டி நகரில் ஒருத்தர் பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அவரை பார்த்துட்டு பணம் வாங்கிட்டு போகலான்னு பார்த்தா அவர் நம்பருக்கு போட்டால் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வருது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ட்ரை பண்ணிங்களா இல்லைங்க ஆமாம் டி நகரில் எந்த ஏரியா தெரியாதுங்க தெரியாதுங்க சத்யா டே சத்யா டி நகரில் எந்த இடமும் கொடுமா ஞாபகம் இல்லை டி நகரில் ஏதோ ஒன்று சொன்னார் ஆனால் எந்த இடம்னு ஞாபகம் இல்லைங்க நீ ஏண்டா பேக்கடை வந்திருக்க பணம் எங்கடா இதோ இங்கே தான் இருக்கு ஆமாம் நீ ஏண்டா பேக்கடை வந்திருக்க டே நீ பண்ண காரியத்துக்கு எப்படியும் நாளைக்கு காலையில் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க என்னை உயிரோடு விட மாட்டானுங்க அதான் அப்படியே ஊருக்கு போயிட்டு ஆ ஒரேடியாக ஊருக்கு போயிடலான்னு ஆமாம் இப்போ இங்கே யார் பார்த்துக்குப்பா ஏதோ நாங்கள் ரெண்டு மூணு ஒய்ஃபோடையும் பத்து பஞ்சு பசங்களோடு இருக்க மாதிரி பேசுகிறேன் ஒன்று நினச்சேன் எனக்கு சிறுபு தாண்டா வருது ஸ்டில் பேச்சுலர் இன் ரெண்ட் ஹோம் வெறுப்பேற்றாதீ நான் டெய் சே பங்கு பண்ணலாமா ப்ரோ எது பண்ண தந்தாலும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணுங்க காலெலாம் வலிக்குது எங்கடா பணம் ஹலோ அண்ணா என்ன சொன்னாரு எங்க இருக்காரு தலைவிட்ட பேசிட்டாரா எம்எல்ஏ பணம் என்ன பண்ண போறீங்க வார்த்தை வார்த்தை முக்கியம் வயசு வித்தியாசம் கூட பார்க்க மாட்டேன் ஜாக்கிறது நான் ஆப்டர் மெம்பர் தான் மெம்பரா இருக்கு நான் நினைச்சா உன்னை இந்த பிரச்சனை வந்து காப்பாற்ற முடியும் எம்எல்ஏ கிட்ட போட்டு கொடுக்கவும் முடியும் இப்ப நான் சொல்றத கேளு இந்த சுச்சுவேஷன்ல டீலர்லாம் வேண்டாம் எம்எல்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று நைட்டே போனா கை மாறி இருக்கு அவர் நம்பர மாறி நம்ம ஆள் இருபது பேர் ரெடி பண்ணு ஆட் பாக்ஸ் டிஃபன் பாக்ஸ் கேரேஜ் லோட்டு லோஸ்க்கு எல்லாத்துலயும் பணத்தை போடு நாலா பக்கமா வண்டியில் அனுப்பு பின்னாடி நம்ம போலீஸ் அனுப்பி பிடிக்க சொல்லு அதை கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லு அப்புறம் அதை நியூஸில் போடு இதை மட்டும் செய் மற்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அதான் எப்பயும் போல் நமக்குன்னு ஒரு நியூஸ் சேனல் இருக்குமே அதில் போடு சரி முடிச்சு கால் பண்ணுறேன் ஹலோ கமிஷனர் ஆஃபீஸ் ம் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஆனந்தன் ஆனந்தன் இல்லையா போன என்ன போட்டிருக்கு ம் கன்ஃபார்மாக நீ கையால் தான் ஃபோன் அவன் கொடு தம்பி நேற்று நைட்டு நீங்கள் தானே வந்தீங்க ம் ஆமாங்க இங்கே குறைப்ப வீடு போட்டிருக்கு ஆளே காணும் துல்கர் கோயம்புத்தூர் துல்கர் கோயம்புத்தூர்னு சொன்னாங்கப்பா 
அப்படியே சரி நீங்க யாரு தம்பி ம் அவ ஃப்ரெண்ட் தான் நான் ஃப்ரெண்ட் தான் ம் ஹலோ டேய் பணம் கழிச்சதா ரெண்டு கோடிடா அதானே இந்த நைட்டே சொன்னேனே என்னங்க லிஃப்ட் வேணுமா வாங்க வாங்க ஹலோ ஆனந்தா அந்த கொரியர் பாய் கிட்ட கமிஷன் பணம் மட்டும்தான் இருக்கு மீதி பணம் இல்லை ஆனா டீலருக்குலாம் போன் பண்ணி பாசல்ல பணமே இல்லைன்றாங்க சரி நான் நேரில் வந்து மீட் பண்றேன் ம் ஹலோ நான் துல்கர் தான் பேசுறேன் நேற்று நைட்டு கால் பண்ணியிருந்தேன் நைட்டு சரியா பத்துல டு பதினோரு மணிக்கு ரெட் கலர் டிஷர்ட் போட்டவன் எங்கெங்கெல்லாம் போனானோ அந்த ஃபோட்டேஜ் இருந்தால் அனுப்புங்க இப்போ அங்கே தான் வந்துட்டுருக்கேன் ஐயோ பார்சல் ஹலோ ஆனந்தன் பணம் டீலருக்கும் போகலை கொரியர் பாய்ட்டையும் போகலை அப்போ யார்கிட்ட தான் போயிருக்கோம் ம் ஹலோ ஹலோ சார் ம் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சொன்ன டைத்தில் போர்வை பிரிச்சுக்கிட்ட ரெட் கலர் டிஷர்ட் போட்டுன்னு ஒரு பையன் ரூம் நேரம் நிற்கிறான் சார் நான் சொன்ன வண்டி நம்பர் தானே ஆமாம் சார் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பிளாக் ஷர்ட் பிளாக் பேண்ட் போட்டு ஆர்ன் ஃபைவ் பைக்கில் வந்து பாசல் மாற்றிட்டு போகிறான் சார் ஃபுட்டேஜ் அனுப்பிட்டீங்களா ஆ இப்போ தான் சார் அனுப்புனேன் அனுப்பிட்டு தான் கால் பண்ணுறேன் சார் பார்க்க அச்சாசில் உங்களை மாதிரி இருக்கா சார் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது என்னது என்ன மாதிரியா ஆமாம் சார் சரி நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு கூப்பிட்றேன் யார் ஆகுங்க நம்மள மாதிரியே இருக்கோம் இது வேற புது தலைவலியாக இருக்கே யார் ஆகுங்க 